అది డిసెంబర్ థర్డ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సమయం అర్ధరాత్రి రెండు గంటలు భోపాల్ సిటీలోని యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలోంచి మిథైల్ లైసోసైనైట్ అనే హజార్డోస్ కెమికల్ లీక్ అయింది ఆ కెమికల్ భోపాల్ సిటీ అంతా వ్యాపించింది అది కంపెనీ యొక్క పూర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ హజార్డ్ అనాలిసిస్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా మే ఎక్విప్మెంట్ని మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల గ్యాస్ అనేది అట్మాస్ఫిరిక్ లీక్ అయింది ఆ గ్యాస్ భోపాల్ సిటీ మొత్తం వ్యాపించింది అర్ధరాత్రి అందరూ పడుకుని ఉన్నారు కొన్ని వేల మంది ఆ గ్యాస్ వల్ల నిద్దట్లోనే చనిపోయారు కొన్ని లక్షల మంది ఆ గ్యాస్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ గ్యాస్కి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళ పిల్లల పిల్లల్లో కూడా హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి ఆ ఇన్సిడెంట్ మన ఇండియాని కుదిపేసింది అప్పటి వరకు ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇండియా లేదు ఇండియాలో లేదు అప్పటి నుండి ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మన ఇండియాలో వచ్చింది ఇది మ్యాండేటరీ కాదు బట్ అన్ని కంపెనీస్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాయి అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి ఈ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఒక సిస్టమాటిక్ టూల్ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఉన్న హజార్డ్స్ అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి బయట వాళ్ళకి అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఏదైతే ఎఫెక్ట్స్ని లేదా హార్మ్ చేస్తుందో ఆ హార్మ్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి ఎలా మిటిగేట్ చేస్తూ ఆ ప్రాసెస్ని రన్ చేయాలనేది ఈ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది చెప్తుంది ఈ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మెయిన్ కోర్ ఎలిమెంట్స్ ఈ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కల్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశారు అవి కల్చరల్ అనాబులర్స్ అని వాటితో కలిపి మొత్తం నైన్టీన్ ఎలిమెంట్స్ కానీ నేను ఈ వీడియోలో ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎలిమెంట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్లో ప్రాసెస్కి సంబంధించిన అన్ని సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ హజార్డ్ అనాలిసిస్ ఉండాలి ఇంక్లూడింగ్ పిఎఫ్డి పిఎన్ఐడి ఎంఎస్డిఎస్ అన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేవి కంపల్సరీ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉండాలి సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ హజార్డ్ అనాలిసిస్ ఈ ప్రాసెస్ హజార్డ్ అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక ప్రాసెస్లో ఆర్ కెమికల్లో ఉన్న హజార్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అవాల్యుయేట్ చేసి వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే ప్రొసీజర్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ప్రాసెస్ హజార్డ్ అనాలిసిస్ ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ హీరా హజార్ అన్ని ఇందులోకి వస్తాయి థర్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఒక రిటర్న్ డాక్యుమెంటెడ్ ప్రొసీజర్ టు హ్యాండిల్ సేఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి అందరికీ ఒకేలా ఉంటాయి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ నుండి న్యూలీ జాయిన్డ్ ఫ్రెషర్ వరకు అందరూ ఇదే ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్తో కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి ఇన్ కేస్ మనం వాడే ప్రాసెస్ సేఫ్టీ ప్రొసీజర్ ఆర్ ప్రాసెస్ మారింది అనుకోండి మన ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా మారుతూ ఉండాలి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి కెమికల్ మారితే ఆ హాజార్డ్స్కి తగ్గట్టుగా అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ పార్టిసిపేషన్ ఈ ఎంప్లాయీ పార్టిసిపేషన్ ఏం చెప్తుందంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక రిటర్న్ ప్రొసీజర్ డెవలప్ చేయాలి సో దట్ అందరు ఎంప్లాయీస్ ఈ పిఎస్ఎంఎస్ తాలూకా అన్ని ట్రైనింగ్స్లో ఆర్ ఎలిమెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేలా ఒక ప్రొసీజర్ని డెవలప్ చేయాలి సో దట్ ఈ పిఎస్ఎంఎస్ని బెటర్గా అందరూ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈజీగా సహాయపడతారని ఉద్దేశం ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్ ఈ ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్ అనేది అందరు క్రిటికల్ పొజిషన్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఎఫెక్టివ్ ట్రైనింగ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ సేఫ్టీ అండ్ ప్రాసెస్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి కాంట్రాక్టర్ కంట్రోల్ ఈ కాంట్రాక్టర్ కంట్రోల్ ఎలిమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే కంపెనీలో పనిచేసే అందరు కాంట్రాక్టర్స్ షట్ డౌన్ కాంట్రాక్టర్స్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆ స్పెషలైజ్డ్ జాబ్స్ కోసం లోన్కి వచ్చే అందరు కాంట్రాక్టర్స్ అండ్ దేర్ వర్క్మెన్స్కి ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్రొసీజర్స్ తెలిసి ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఏం చేయాలి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా చెప్పి
ఎక్కువ హజార్డ్ రిస్క్ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ని కానీ లాంగ్ మెయింటెనెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక సేఫ్టీ రివ్యూ ఏవైతే హజార్డ్స్ ఉన్నాయో ప్రీ చెక్ చేసుకుంటే దాన్ని ప్రీ స్టార్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ రివ్యూ అంటారు ఇది ఒక రిటర్న్ ప్రొసీజర్ ప్రాపర్గా ఫాలో అయ్యి హ్యాజల్ ఫ్రీగా హజార్డ్ ఫ్రీగా ఎక్విప్మెంట్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎయిత్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి అసెట్ ఇంటిగ్రిటీ ఈ అసెట్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది మన ప్రాసెస్లో క్రిటికల్ ప్రాసెస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఐడెంటిఫై చేసి వాటి తాలూకా హెల్దీనెస్ అండ్ అసెట్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే కాంపిటెంట్ కావా మన ప్రాసెస్ని అవి అంత హెల్దీగా చూసుకుంటాయి అనే దాని మీద వాటి హెల్దీనెస్ని ఈ అసెట్ ఇంటిగ్రిటీలో లైక్ ప్రాపర్ స్పేస్ మెయింటైన్ చేయడం కంపెనీ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడడం ప్రాపర్ థిక్నెస్ ఉన్న లైన్స్ వాడడం ఇలా అండ్ నైన్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి సేఫ్ వర్క్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ హార్డ్ వర్క్ పర్మిట్స్ అనుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి పర్మిట్ సిస్టమ్ ఇండస్ట్రీలో ఆర్ కంపెనీలో పనిచేయాలంటే పర్మిట్ అనేది కంపల్సరీ ఈ పర్మిట్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే మనం వర్క్ చేసే లొకేషన్ తాలూకు లైన్ లో హజార్డ్స్ అన్నిటినీ ఐసోలేట్ చేసి మన వర్క్ చేయడానికి ఫ్రీగా ఎక్విప్మెంట్ని ఇస్తే ఇచ్చడానికి వచ్చే ఒక డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇన్ఛార్జ్ అండ్ ఆపరేటర్ సైన్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రూవ్ ఇట్ అండ్ ప్రూవ్గా సో దట్ మనం చేసే వర్క్ సేఫ్గా అవుతుంది ఈ పర్మిట్స్ అనేవి నాలుగైదు రకాలుగా ఉంటాయి తర్వాత వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం లైక్ హార్ట్ వర్క్ కోల్డ్ వర్క్ కన్ఫైన్ స్పేస్ అండ్ ఎక్స్కవేషన్ పర్మిట్స్ టెన్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ప్రాసెస్లో ఏదైనా చేంజ్ చేసామంటే దాన్ని తరువుగా రివ్యూ చేయాలి రివ్యూ చేసి ఆ చేంజ్ వల్ల అక్కడ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ సేఫ్టీకి అండ్ హెల్త్కి ఏ ఇంపాక్ట్స్ లేకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట ఏ చేంజ్ చేసినా దాని త్రూ ప్రాసెస్లో అప్రూవల్స్ ద్వారా వెళ్ళి సో దట్ దా ఆ చేంజ్ వల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ మన మీద అండ్ కంపెనీ మీద ప్రాసెస్ మీద పడకుండా చూసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ వస్తుంది లెవెంత్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అది ఎందుకు జరిగిందో రూట్ కాజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అలాంటిది తిరిగి జరగకుండా ఆ రూట్ కాజ్ని ఎలిమినేట్ చేసుకోవడానికి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇవన్నీ రిటర్న్ ప్రొసీజర్స్ ట్వెల్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ మన పైప్ లైన్లో ఉన్న పులి బయటకు వచ్చిందంటే మనం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఎలా సేవ్ చేయాలి అనేది ఈ ఎలిమెంట్ చెప్తుంది ఇందులో మోస్ట్లీ టేబుల్ టాప్ డ్రిల్స్ మార్క్ డ్రిల్స్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్ ప్లానింగ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట అండ్ పదమూడో ఎలిమెంట్ వచ్చేసి కాంప్లియన్స్ ఆడిట్ ఈ కాంప్లియన్స్ ఆడిట్ అనేది ఈ పిఎస్ఎంఎస్ ప్రొసీజర్స్ అన్నిటినీ టైం టు టైం ఒక పీరియడ్లో అన్నిటినీ ఆడిట్ చేసి ఒక నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్ థర్డ్ పార్టీ అవ్వచ్చు ఇంటర్నల్ అవ్వచ్చు నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్ అన్ని ప్రొసీజర్స్ని ఆడిట్ చేసి ఏవైనా గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి డాక్యుమెంట్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం అనమాట నెక్స్ట్ ఆడిట్కి ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి నాన్ కన్ఫర్మేటీస్ ఏమైనా ఉంటే క్లోజ్ చేసుకునే ఫోర్టీన్త్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ రివ్యూ ఏవైతే ఆడిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఆడిట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ ఈ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ టాప్ కమిటీ అంతా కూర్చొని ఆడిట్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ రివ్యూ చేసి ఆ నాన్ కన్ఫర్మేషన్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదైతే ప్రొసీజర్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఏవైతే యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకోవాలో యాక్షన్ ప్లాన్ని ఈ మేనేజ్మెంట్ రివ్యూలో చూస్తాను ముందు ఇది ట్రేడ్ సీక్రెట్లా ఉండేది మేము ఈ ట్రేడ్ సీక్రెట్ అంటే ఏమైనా ఉండేది అంటే ఈ ప్రాసెస్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో ఎంప్లాయీకి కావాల్సిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఎంప్లాయీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అలాగే ఎంప్లాయీస్ దాన్ని బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేలా బయటికి షేర్ చేసుకోకుండా యాక్షన్స్ తీసుకునేలా ఉంటుంది ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ